Hello everyone, welcome. <laughs> uh, so yun, eto na. Isa to sa pinaka-requested na content nitong channel, which is yung HCPC registration. And yes, you heard that correctly, it's pronounced as H <laughs> dito sa UK. Um, so dyan sa atin, and sa American English, kapag letter H, we pronounce it as H, di ba? HCPC, HBO. Pero, this is just a little trivia. Tapos yun, pero dito, ang pronunciation nila is H. Ganun. So, nung unang dating ako dito, may kausap ako, tapos may kailangan ako spell. Tapos, nung sinabi ko yung H, akala niya, sinasabi ko number 8. Hindi yung letter H. Kasi H nga yung, yung pronunciation nila. Anyway, so yun. So, ito yung gagawin nyo. Um, wala akong script or anything like that. I, um, I'm just going to rely on my memory, tsaka step by step kung paano ko siya ginawa nung nagsisimula pa lang din ako. So I'm gonna show you some files. Uh, we're gonna go through dito sa website kung ano yung kinlik ko, tinignan ko. Kasi to tell the truth, um, walang agency or anything like that. Um, it, it was just me and a few questions from a few friends who's made it na nandito na sa UK nung panahon na yun. And yun, tinanong ko lang din sila. So yun, anyway, so yun, ito yung pupuntahan nyo na site. Yan. So, let's go to that site. Now, I'm not sure kasi na nag-register ako, that was 2018. And then, accept ako sa register 2019. So, that was two, 2020 na. So, ang alam ko kasi nare-revise nila yung standards nila. Hindi ko alam kung tuwing kailan. Pero yun, tingnan natin kung may nabago. Anyway, So, yun. So, pagpunta nyo sa website, pupunta kayo dito sa registration. Tapos, click nyo to. Getting on the register. Yan. Tapos, may dalawang application routes, which is UK applications, meaning nag apply ka sa HCPC dito, sa UK, nandito ka na sa UK, or, excuse me, sorry, nag apply ka sa HCPC sa ibang bansa, wala ka sa UK. So, syempre, dun tayo sa international So, read more. So, yan. So, nandiyan naman yung mga kailangan natin how to apply. Nandiyan yung guidance. Nandiyan din yung mga application forms na kailangan natin i-fill out and i-send back sa kanila. Nandito din yung mga background na verification checks na gagawin nila. Tapos, yung English Language Proficiency, which is yung IELTS nga. Yan. So, madami. So, let's go sa simula. Paano nga ba mag-apply? Yan. So, nandiyan yung mga steps. Right? Yan, hanapin tayong file. <laughs> Kasi merong file dito eh. Merong file na pwede mong i-download. Tapos, you read that file. Tapos yun nga. Ayan. Yan. Guidance for international applicants. So again, dito ko yung nakuha, international application forms. So ito yung mga kailangan nyo talaga. Ito yung course information form, which we will discuss later on. Ito yung guidance. So before you proceed with anything else, bago kayo mag-overthink o kung magplano o kung anuman, magtanong-tanong na kaagad sa utak nyo, go through this file muna. Just go through this file muna kasi everything that you need will be on this file. All right. Okay, so let's click that. Let's see kung may bago. Anyway, so yan. So you go through that file. Tapos yung form. The form can be completed electronically using a computer. So once na dinownload nyo yung PDF na yun, pwede nyo i-type. Pwede kayo mag-type dun. Papakita ko sa inyo later. Anyway. So yan. Apart from, tapos yun, pag na, ano nyo na, na-type nyo na, I-print nyo kasi kailangan nyo siyang pirmahan. Yeah. Okay, so ito yung mga, ito yung kung ano yung dapat mong gawin doon sa application form mo. Alright? Tapos itong part na to, ayan, kung may name change ka ba, yung tapos home address mo, contact details mo. Now, be very sure kasi dito, tsaka yung HCPC, natutunan ko din, Um, ang way, main way of correspondence nila is through email. Which is, yan. So, very, 
dyan ka nila kukontakin talaga. So, check your email. I know na mostly ginagamit lang natin yung email natin pang login ng Facebook, mga ganyan. <laughs> Pero dito, ginagamit talaga nila yung email for professional correspondence. So, make sure that you check your email every now and then. Or every day, or turn on the notifications for your email. Anyway, so ito yung mga kailangan nilang documents sa'yo. Right? Yung passport mo, syempre. Tapos, um, one of the following documents na pinapakita yung full name or current address mo. So, yun, kung may driving license kayo, that would be great. Hindi pala, kasi sa UK to. <laughs> Mali ako. Um, yung, ang pinasa ko dito, na tatandaan ko, is yung ano ko sa Globe. Kasi may account ako sa Globe, yung Globe Internet. Um, so, nandun yung pangalan ko, tsaka nandun din yung address kung saan ako nakatira. Yun lang naman tinatanong nila dito. Eh. Kung meron ka ng uh, bill or any document na merong pangalan mo and address mo. So, yun nga. Ayan, no, mobile telephone. Yung sa akin is, hindi siya mobile telephone bill, ano siya? Uh, internet bill. So, kung may banko kayo, may bank account kayo, that would be, uh, that would be helpful too. Yan. Next. Um, ito na yung course information form. Ngayon, yung course information form, uh, we'll, we'll dig deeper into that later. Papakita ko sa inyo yung, yung, yung form, tsaka yung format na ginamit ko din mismo. Okay. Tapos professional experience. It, dito, ilagay nyo lahat, including yung um, internship nyo. You just have to indicate na yung internship nyo is, you were there as an intern. No, hindi pala internship. Uh, yung training. Yung training nyo. So, as for me, nung nagsimula ako sa sa hospital noon, nag-training muna ako for 150 days yata yun, or something like that. So, nilagay ko din yun na training yun tapos professional experience. So, kung nalipat na kayo sa iba't ibang hospitals, lahat ng experience nyo ilagay nyo. I would suggest in descending order. Tama ba? <laughs> Basta yung ang pinaka ang, ang, ang pinaka i unahin yung ilagay is yung pinaka most recent. Tapos yun. Uh, dito importante din to, dito yung PRC dito papasok yung PRC at yung Board of Radtech ng PRC. Kasi iyon yung ito yung regulatory body. Iyon yung kokontakin nila para i-verify yung registration mo sa PRC, tsaka i-verify kung uh, yung tungkol sa RADTEC sa Pilipinas, yung mga ganung bagay. So, uh, be very sure and ask kung ano ba talaga dapat yung yung email na ilalagay nyo para dyan. Yan. Tapos, language proficiency, eto na yung sa IELTS. <laughs> um, yan. So, kung galing kang Pilipinas... Hindi ko alam kung paano makakalusot ng walang IELTS. Uh, pero may mga kilala ako na nakapagpa-register sila. Pero galing sila sa ibang bansa. So, may experience sila sa ibang bansa. Ang um, tricky kasi dito, meron sila nakalagay dito eh. Um, nasaan ba yun? Uh, kung may ibibigay ka na ibang proof na kaya mo talaga mag-English kailangan mong patunayan na equivalent yun sa IELTS. Eto, if you propose to rely upon a test score that is not listed below, uh, it will be your responsibility to provide evidence that is comparable to the re- requisite IELTS levels. So, kung ang pre mo lang is, hindi ko alam kung anong test o kung letter lang, kailangan mong i- i-prove na equivalent yun sa level 7 ng IELTS. So, yun, excuse me. So, dito tayo sa uh all other professions because it's a speech and language lang to eh. so dito tayo papasok as radtechs or radiographers so kailangan average of 7 lahat ng 4 test mo sa IELTS tas lahat ng 4 test mo dapat wala kang score na below 6.5 yung requirement nila tas ito na yung sa scrutiny fee so 495 pounds uh Ang tanda ko nun, tinayaran ko, da, oh, parang bumaba siya. <laughs> Oo, I think bumaba siya. Wait ha, computing ko lang saglit. Na-curious ako. Sorry. 
So, 495 times sabihin natin 60. Or, oo, bumaba siya. Or, bumaba lang yung conversion. <laughs> Pero yun, tanda ko kasi dati, binayaran ko dyan mga 35 plus eh. 35,000. So, yung scrutiny fee, yan yung, yan yung processing fee na once na napasa mo na lahat ng documents mo, um, yun, kailangan mong ibayaran to para tingnan nila yung papers mo kung kompleto ba. Tapos, yun. Um, after mong makapasa, magbabayad ka ulit ng registration fee. Iba pa yun sa processing fee. Uh, Registration fee is parang nasa 200 pounds ba? Or nasa 12,000 12, pesos. Tingnan natin kung nandito. Ito pala, uh, declaration. So, good character. So, kailangan mong humingi ng certificate of good moral standing sa PRC or sa Board of Radtech. Pasa mo yun sa kanila, sa ICPC. Tapos, kailangan mo rin uh, kumuha ng NBI clearance. Tapos, ipasa mo rin yun dito. Kasi we will be working with vulnerable people, vulnerable adults, or means and children then So, they really have to make sure na, alam mo yun, wala kang um, history of any criminal offense. Tapos, uh, as, ano pa ba? Ayun, magbabackground check talaga sila. Tatawagan nila yung school mo, or magi email pala, sorry, magi email sila sa school mo. Uh, to check kung graduate ka nga doon, tapos kung ano ba yung, alam mo yun, yung, yung tungkol sa rad tech nga na tinuturo, tapos kukontakin nga din nila yung PRC, tapos kukontakin din nila yung employer mo, kung sino yung ilalagay mo doon. Ayan, ito nakalagay naman pala dito. Uh, ito, such as employers, referees, and professional bodies. So, kukontakin nila kung saan hospital ka, titinan nila kung... Alam mo yung may rec- kung ano, kung nagtrabaho ka pa doon, stuff like that. Tapos, kailangan mo rin maglagay ng mga referees. Yung referees, ito yung parang mga, ano yung tawag doon? Yung sa CV. <laughs> Basta yun, yung parang sa CV. Yung, uh, yung, yung parang background check sa CV. O, yung, basta. <laughs> okay, sorry. Nakita nyo naman, 2.23 AM na dito sa UK, pero hindi kasi pa ako inaanto. So, medyo, medyo sabaw na rin ako ng konti. Anyway, um, yun, ano pa ba? Um, pag incomplete applications, um, yung processing fee, sobrang bait nila. Kasi, kahit ako, uh, ako kasi, in my own experience, dapat kasi mga 3 months or less lang yung, uh, less than 3 months lang dapat yung registration mo, tapos na. Pero yung sa akin, inabot ng 6 months kasi nagtagal ako sa school, nagtagal silang contact yung school, nagtagal silang kontakin yung PRC, nagtagal silang kontakin yung employer ko, yung referee ko, kasi ang tagal sumagot, mga ganyan. So, I don't know, kasi tingin ko hindi pa masyado talagang ano yung Philippines sa email, pero sa email talaga sa nakikipag-correspond. So, yun, nagtagal ako ng 6 months, kasi may mga hinihingi pa palang uh, ano sa akin. Wala kasi, hindi, ka, hindi kasi ako muna ng good moral nun sa PRC eh. Doon ako nagtagal. So, I think ma- mapapabilis kayo kung kung kukuha na kayo kagad ng good moral. Tapos, yun, uh, very okay sila kasi kung may kulang ka, hindi, na, hindi siya basta-basta na parang ikakancel na yung application mo, ganun, hindi. Uh, kukontakin ka talaga nila, tapos bibigyan ka nila ng chance na mag-provide, na i-provide yung documents na hinahanap nila. Kasi nagbayad ka na eh, nagbayad ka ng scrutiny fee, mahal din ang binayad mo eh. So, bibigyan ka talaga nila ng chance. Okay? Um... Yun, another thing is, kailangan syempre, yung bayad nito is hindi, hindi siya through bank transfer, or deposit, or GCash, yung mga ganun bagay. Um, hindi. So, kailangan meron kayong credit card, or debit card. Debit card, kahit yung debit card nyo lang, na pwede nyo gamitin sa mga ano, online, purchases online. Yun yung gagamitin nyo dito. Yun. So, ayan yung Ay, sasabi ko, <laughs> yan yung guidance. So, siguro, all throughout my registration, um, na nagkagather pa lang ang documents, ilang beses ko to binalikan at binasa-basa. Tapos, binulat points ko din siya. <laughs> so, yun. Uh, tingnan natin. Ito yung HCPC course, inform- HCPC course information form. 
view lang natin. Yan. Yan yun. So, pangalan mo, school mo, address ng school mo, at eto. Sobrang important ito. So, kailangan yung Dean of RadTech. <laughs> yung Dean of RadTech, i-make sure nyo na tama yung email address niya. And chine-check niya talaga yung email address niya kasi doon sila makikipag-correspond. Okay? Tapos, yun, title of profession course. Yan, kailangan ng seal and stamp ng school. So, very important din yan. So, yun, ang nangyayari dito is, pakita ko sa inyo, sige. Um, yan. So, nakita nyo naman, 2018, uh, <laughs> 2018 pa ako nagsimula mag-process. Actually, hindi. Oh. Meron nga akong May. Eh. Maaga talaga ako nagsimula ng processing ng ACP ko. Tapos, I, I think mga October. October ako na from May to October dun ko na kumpleto yung documents. Naakala ko kumpleto na. So, ilan yun? May June, July, August, September. Ito, mga five months din. Tapos, nung pinasa ko na, nakipag-correspond sila sa akin ng mga bandang Feb or March na yun nga, hindi pa nga daw sumasagot yung PRC, hindi pa sumasagot yung employer, ganyan, ganyan, ganyan. Yun. So, all in all, from October, na-register ako April. So, ang tagal, di ba? October, November, December, January, February, March, April. Six months nga. Six months yung inabot ko. Pero kung okay naman lahat ng sasagot sa inyo, okay sila sa email, answering, tapos okay din lahat ng documents nyo, dapat three months or less lang. Anyway, I think course information ko course information form ko. So, graduate ako na, hindi ako graduate ng EAC. Uh, first year, second year, EAC ako. Tapos, third year, fourth year sa family clinic ako, which, uh, unfortunately, sarado na, sad. Pero yun, uh, pakita ko sa inyo yung sa EAC. Hindi ko alam kung saan ko na-save sa family clinic, pero yun. Ito yung sa EAC. Ito yung example niya. Oops. Yun. So, yun. Make sure na tama yung email na yan. <laughs> Kasi dyan sila talaga makikipag-correspond. I had to chase yung AYAC, yung, admis- yung admissions. Kailangan kong tumawag, kailangan kong maghintay, bumalik from leave yung sasagot sa email or something like that. Kaya nagtagal. Tapos may kailangan pa akong bayaran, mga ganyan. Uh, para i-release nila yung information na yun. Medyo madugo. Oo, pero just make sure na, alam mo yun, makikipag-coordinate kayo sa kanila talaga. Check your email. So yun, ito, kuwari, first year introduction to RadTech, tapos description nun, tapos paano ako in-assess dun, verbal and written, walang practical, tapos dun ko ba kinuha sa EAC? Yes. So yun. Uh, yung family clinic, ang gumawa nito mismo yung dean. Dito sa EAC, ang gumawa mis- mismo ako. <laughs> sabi, kaya ko na daw itong gawin. Copyhain ko na lang daw yung course description, copy-paste ko dito, tapos ibalik ko sa kanila, tapos i-stampan nila. <laughs> Kasi busy daw sila, maraming ginagawa. Fair enough. Pero yun. Uh, so yan, yan yung example ng um, course information form. Okay? Tapos, once na complete, make sure na sealed yan. Ha? Make sure na sealed yan and make sure na tama yung email address, please. <laughs> At kung kaninong email address man yung ilalagay nyo, kausapin nyo na siya na i-check yung email niya. Anyway, um, so yun. Uh, ano pa ba? I think yun lang. Wait, ito pa yung... Yan. Yan yung mga... Ito pala, maganda din tong ano na to, yung requirement na to. Yan. So, screenshot nyo na. <laughs> Luma na to, ah. 2018 or maybe 2017 pa nga yata to, eh. Pinasa lang din to sa akin, eh. So, yan. Kunan nyo na. Tapos, most likely, kailangan nyo talaga yung i- i- ipasa. Bago... I mean, i-gather bago ipasa sa ACPC. Pero yung mga, o, oh, yun. Okay. Screenshot nyo na. Good. Ngayon, ito yung application form. 
Ito ko sa inyo. So, yan. Pwede nyo siyang galaw-galawin. Radiographer, choose. Ito kayo mamimili, diagnostic or therapeutic. Yun. So, ito siyempre, depende kung doon kayo sa linak, siyempre therapeutic. Pwede nyo i-reset yung form para, alam mo yun, mag-empty ulit siya. Ito yung, siyempre, yung details ko, hindi ko napapakita, ba diba? Um, ito yung mga ano, mga yan, bibilisan na lang natin. <laughs> eh, dito pala, part nito is ito. Uh, look at that. Kailangan mong i- part ng application form is kailangan mong i-explain yung ano mo, yung experience mo. Mm-mm. So, yan. Experience, i- i- ano mo, i- i-explain mo kung ano ba yung ginagawa mo sa radiographer sa hospital kung saan ka nagtatrabaho. Tsaka i-enumerate mo din yung mga kaya mong gawin na ano tawag dyan? Uh, procedures. Okay? Yun. Tapos, uh, yan, experience ulit. Ganyan. Tapos, ito, ito training na lang tong nilagay ko dito eh. Training to. Tapos, uh, ito yung sa PRC. Malito eh. Hindi ito yung email. Kasi ito yung parang kinontak nila ako ulit. Tapos, hindi nila makita. Hindi, uh, or walang sumasagot dito or something na ganyan. So, hindi ito yung email. So, um, hindi ko alam kung saan ko hanapin. Um, I suggest na na um, kontakin niyo yung Board of Radtech. Yung Board of Radtech ng, 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 dito? <laughs> ng PRC. Tanong nyo kung anong email, tsaka kung anong telephone line yung ilalagay nyo dito. Kasi dyan ako nagtagal. Nagtagal ako dyan. Talaga. Okay. Mm, yun. Tapos eto na yung sa IELTS. Um... Tapos, ayun, yun lang. <laughs> ayun lang. Uh, tapos, eto, isa pa to sa mga forms na kailangan nyo ding uh, sagutan. Parang, hindi ko ma-explain kung ano to eh. Parang, parang ano siya, parang um, equality para sa lahat yung tipong walang discrimination yung mga ganun kahit na um bakla ka kahit na bi ka kahit na lesbian ka walang discrimination kahit na ano yung yung religion mo kahit ano yung skin color mo yun pwede niyo tong type an guys pwede niyo tong type <laughs> oo tapos i-print niyo lang tapos yun. So, once na kompleto nyo na yun, ipapasa nyo na siya sa balik na tayo dito. Ipapasa nyo na siya sa ano? Sa HCPC. Nakalagay naman dyan kung saan nyo dapat din i-send. Isa-send nyo sa asan ba yun? Sorry, hindi ko na makita. Uh, isa-send nyo siya. Nandito yata yun. Ito, isa-send nyo siya dyan. Ang alam ko, isa-send nyo siya dyan. Tapos yun. Uh, Tapos, once na na-receive nila, mag, ano na sila, mag, uh, i-email sa'yo, na na-receive na nila yung documents mo, tapos sasabihin nila na kailangan mo nang bayaran yung scrutiny fee, which is, eto nga, 495 pounds, tapos um uh eto oh nakalagay pala dito yung sa ano sa experience should be provided in chronological order with your most recent experience first at tama naman pala in advice ko sa inyo yung most recent talaga muna ayun tapos kung merong kayong gaps na six months of more or more sa career history niyo kailangan yung i-explain kung bakit kunwari nagtrabaho kayo sa ganitong hospital ng dalawang taon, 
Tapos, nagpahinga kayo ng, ng walong buwan. Tapos, nagtrabaho ulit kayo sa isang ospital. So, kailangan mong explain bakit nakatenga ka ng walong buwan. So, yun. So, di ko alam kung paano ko kayo tutulungan doon. <laughs> Pero, yun. Kailangan nyo din explain yun. Um, ano yung sabi ko? So, yun. Once nga na, ano nyo na, uh, once na makuha nyo na yung lahat ng documents, pabayaran nyo na yung scrutiny fee na 495 pounds. Tapos, yun. Uh, uh, once na na-pay nyo na, um, mag, uh, ano din sila, mag, mag, Uh, sasabi din sila na, na na-receive na nila yung payment tapos yun nga start na sila ng ng applic ng ano mo ng scrutiny ng processing mo tapos alam ko bibigyan ka rin nila ng parang ano eh ng parang reference number something like that so yun yun lang guys hindi ko alam kung ano pa explain ko sa HCPC nakapakita ko na rin naman sa inyo yung mga documents na kailangan yung i-provide tapos eto nga just go through this document over and over and over again <laughs> kung meron man kayong tanong most likely talaga nandito lang din yung sagot i'm not kidding uh, you just really have to read through it very carefully um pero yon kung meron kayong tanong meron na kong na miss um let me know in the comment section and as best as I could magre-reply ako. Magre-reply talaga ako pero as best as I could magre-reply ako kaagad. <laughs> pero magre-reply ako nevertheless. Minsan nakakapag-reply ako two weeks after, three weeks after just because um, alam mo yun, yung uh, pag gusto trabaho tapos pag uwi ko nakikita ko yung mga notifications nakikita ko yung mga comments nyo tapos wala na. Tapos tutulala na lang ako tapos tulog. <laughs> Sorry guys. Pero yung pero as best as I could, um, tutulungan ko kayo. Magre-reply at magre-reply ako sa inyo, promise. Uh, and in detail. <laughs> um, yun, uh, hope nakatulong ako sa inyo. Uh, focus lang kayo kung gusto nyo talaga makapunta dito. Like what I said, it's very worth it. And mm, komplikado yung processing, komplikado yung pagpunta kasi... Uh, parang, alam mo yun, parang after board exam, alam mo yun, mag- nagka-cram ka ulit para magpa-register sa PRC. And dito, kailangan mong patunayan yung mga alam mo na. So, mas medyo komplikado siya sa registration. Pero, focus lang kayo. It's worth it. It's worth it. Um, tapos, yun nga, uh, this is good training for you too, na magbasa ng English, comprehension sa English. Um, everything will be in this PDF file. Uh, all for free yan. Pwede nyo siya i-download. So, pwede nyo siyang, alam mo yun, tingnan na, basahin na, every now and then, i-save sa phone nyo, sa computer nyo. Tapos yun, focus lang kayo. Pray for it. Pray for it. Pray for it. And if it's for you, kahit gano'n kahirap, makukuha mo siya. <laughs> So, yun. Um, God bless you guys. Hope nakatulong ako and I'll help you guys more. Let me know kung ano pa yung gusto nyo i-discuss in the future. Um, I think na-cover na natin yung HCPC registration. Um, yeah. Let me know kung ano pa yung gusto nyo malaman sa, para mas kickstart yung journey nyo as a radiographer here sa UK. Stay safe. Um, uh, Make sure you observe all the social distancing and lahat ng, alam mo yun, safety measures. <laughs> uh, be considerate of others. And, yun, praying for all of you, kahit hindi ko kayo kilala. Uh, yeah. God bless you guys. Until next video.